హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ వీడియోలో మనం కరెంట్ అఫైర్స్లో భాగంగా లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో ఉన్నటువంటి కరెంట్ పాలిటీ అంశాలను అయితే చూస్తున్నాం సో దీనిలో భాగంగా మనకి ఇది సెకండ్ వీడియో ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది మే నుంచి అక్టోబర్ మంత్ వరకు ఉన్నటువంటి కరెంట్ పాలిటీ అంశాలు అయితే చూస్తున్నాం సో దానికంటే ముందు మనం జనవరి నుంచి మే వరకు ఉన్నటువంటి కరెంట్ పాలిటీ అంశాలు కూడా చేయడం జరిగింది దానిపైన త్రీ వీడియోస్ అయితే చేయడం జరిగింది సో వాటన్నిటికి సంబంధించి నేను ప్లేలిస్ట్ అయితే క్రియేట్ చేశాను సో ఆ వీడియోస్ కనుక మీరు చూడాలనుకుంటే ఛానల్ లోగో పైన కనుక క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీరు ప్లేలిస్ట్ విభాగానికి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ మీకు కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్లేలిస్ట్ అయితే కనబడుతుంది సో దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే మీకు మంత్ వైజ్గా మనం ప్రతి మంత్కి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ చేస్తాం టాప్ ఫిఫ్టీ బిట్స్ అని చెప్పేసి వాటితో పాటుగా సిక్స్ మంత్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించి అప్ టు జనవరి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి మనం టాపిక్ వైజ్గా కూడా కొన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ వీడియోస్ అయితే చేస్తాం ఒకసారి చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఇక దాంతో పాటుగా మనం ఆర్థిక సర్వే బడ్జెట్కి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా తెలంగాణ ఆర్థిక ముఖ చిత్రానికి సంబంధించి కావచ్చు అండ్ తెలంగాణ బడ్జెట్ అండ్ కేంద్ర బడ్జెట్కి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా చేస్తాం ఇంకా అవే కాకుండా ఇండియన్ సొసైటీ కావచ్చు ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించి ఇంకా వివిధ సబ్జెక్టులకు సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ కూడా మన ఛానల్లో ఉన్నాయి రాబోయేటువంటి గ్రూప్ టూ కావచ్చు గ్రూప్ త్రీ పరీక్షలకు యూజ్ అయ్యేటువంటి కంటెంట్ అయితే ఉంది ఒకసారి మీరు ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళి చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి నచ్చినట్లయితే వీడియోస్ని ఫాలో కాండి సో ఈ వీడియోలో మనం కరెంట్ పాలిటిక్స్ సంబంధించిన అంశాలు అయితే చూద్దాం సో దీంతో మనకు కరెంట్ పాలిటిక్స్ సంబంధించినటువంటి అంశాలు అనేటువంటి అప్ టు అక్టోబర్ వరకు ఉన్నటువంటి అంశాలు అనేది కంప్లీట్ కాబోతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ ద్వారా మన యాప్లోకి దీపావళి సందర్భంగా కొన్ని ఆఫర్స్ అయితే తీసుకొచ్చాం ఎకానమీకి సంబంధించినటువంటి చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్ సిరీస్ కావచ్చు పాలిటిక్స్ సంబంధించినటువంటి చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్ సిరీస్ పైన ఆఫర్స్ అయితే ఉన్నాయి ఒకవేళ మీకు పీడిఎఫ్సే కావాలనుకుంటే నైంటీ నైన్ రూపీస్ చెల్లించి మీరు వీటికి సంబంధించి అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ పీడిఎఫ్తో పాటుగా ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా కావాలనుకుంటే వన్ ఫార్టీ నైన్ తోటి మీరు ఎకానమీకి సంబంధించి కావచ్చు పాలిటీకి సంబంధించి చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్ సిరీస్ని అయితే పొందవచ్చు ఇంకా అవే కాకుండా ట్వెల్వ్ మంత్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ పీడిఎఫ్ అనేది ఇప్పుడు జస్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్కి అందిస్తున్నాం వీటిని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ కావచ్చు కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐకి సంబంధించిన ఫుల్ కోర్స్ కూడా వన్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్కి అవైలబుల్ ఉంది ఎవరైనా కావాలనుకుంటే ఇమీడియట్లీగా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని అక్కడ శాంపిల్ టెస్ట్లు పీడిఎఫ్స్ ఉంటాయి చూసిన తర్వాత నస్తే కోర్స్ అయితే తీసుకోండి వీడియోలో మనం మొదటి అంశం కనుక చూసినట్లయితే ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ల ఉపవర్గీకరణ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం చదవచ్చు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంశం ఇటీవల మనకు ఎక్కువగా వార్తల్లో ఉంటున్నటువంటి అంశం మనం తెలంగాణలో కూడా చదవచ్చు ఎస్సీ వర్గీకరణ తర్వాతనే మనకు ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లకు సంబంధించినటువంటి వాటి యొక్క ప్రక్రియ చేస్తామని చెప్పేసి ఆల్రెడీ మనకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా ప్రకటించడం జరిగింది అయితే దీనికి సంబంధించి మనకు సుప్రీంకోర్టు ఏం తీర్పు ఇచ్చింది అనేది ఇక్కడ చూద్దాం ఈ తీర్పుకు సంబంధించి మన క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను క్లియర్గా దీనికి సంబంధించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కంపల్సరీ లైక్ చేయండి చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేయట్లేదు కంపల్సరీ లైక్ చేసి మీ మిత్రులకు దీన్ని షేర్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరైతే మనకు జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్ నేతృత్వంలో ఉన్నటువంటి ఏడుగురు సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఆగస్టు ఒకటిన మనకు ఏదైతే ఎస్సీ ఎస్టీ కులాల యొక్క రిజర్వేషన్ల యొక్క ఉపవర్గీకరణ అనే అంటే అనేటువంటి అంశంపైన మనకు ఒక చారిత్రాత్మక తీర్పును అనేటువంటి వెలువరించింది అనమాట సో అది ఎట్లా ఇచ్చిందంటే తీర్పు మనకు సిక్స్ ఇస్ టు వన్ తోటి మనకు తీర్పు అనేది రావడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఆరుగురు న్యాయమూర్తులు దీనికి అనుకూలంగా ఇచ్చారనమాట అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ల ఉపవర్గీకరణ అనేటువంటిది రాష్ట్రాలు చేసుకోవచ్చు అనే ఇక్కడ మనకు దీనికి సంబంధించినటువంటి తీర్పు అనమాట అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి సో పార్లమెంట్కే కాకుండా రాష్ట్రాలు కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి ఉపవర్గీకరణ చేసుకోవచ్చు అది రాజ్యాంగ విరుద్ధం కాదు సో అది రాజ్యాంగబద్ధమే అంటూ మనకు సుప్రీంకోర్టు సిక్స్ ఇస్ టు వన్ తోటి తీర్పుని ఇవ్వడం జరిగింది దీనిలో ఆరుగురు దానికి అనుకూలంగా ఒకరు వ్యతిరేకంగా బేలా త్రివేది అనే పర్సన్ ఒకరు మాత్రం వ్యతిరేకంగా మిగతా ఆరుగురు న్యాయమూర్తులు దీనికి అనుకూలంగా తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏడుగురు రాజ్యాంగ సభ్యుల ధర్మాసనం ఇది తీర్పించిందని చెప్పేసి గుర్తుంచుకోండి సో ఏ రోజు తీర్పు వెలువడిందంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఆగస్టు ఒకటిని అని చెప్పేసి గుర్తుంచుకోండి సిక్స్ ఇస్ టు వన్ ఇది చాలా చాలా 
ఇంకా దాంతోపాటుగా మనకు ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ ఏం తెలుపుతుంది అంటే సో ఎస్సీ ఎస్టీల కోసం జాతీయ కమిషన్ను రాష్ట్రపతి నియమించడం మనకు త్రీ థర్టీ ఎయిట్ కావచ్చు త్రీ థర్టీ ఎయిట్ ఏ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ బి అనేటువంటి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి ఎక్కువ మనకు వార్తల్లో ఉంటున్నాయి ఇంకా ముందు ముందు కూడా వస్తుంది సో ఇక్కడ ఈ రెండు ఆర్టికల్స్ గుర్తుంచుకోండి ముఖ్యంగా ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ వన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎస్సీ ఎస్టీలను గుర్తించడం కావచ్చు తొలగించే అదేవిధంగా సవరించేటువంటి అధికారం పార్లమెంట్కి కలదని చెప్పి చెప్తుంది సో దాంతోపాటు ఇక్కడ రాష్ట్రాలు కూడా ఈ ఎస్సీలకు సంబంధించి ఎస్టీలకు సంబంధించి ఉప వర్గీకరణ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఈ తీర్పు ద్వారా మనకు స్పష్టం చేయడం జరిగింది అయితే దీనికి సంబంధించి అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఏదైతే రెండు వేల నాలుగు నాటి ఈవి చిన్నయ్య తీర్పును సో ఆ తీర్పు చెల్లదు అంటూ మనకు సుప్రీంకోర్టు దీని ద్వారా మనకు తెలప దీని ద్వారా తీర్పు అయితే వచ్చింది అయితే సుప్రీంకోర్టుకు ఈ రకంగా మనకు పునఃసమీక్ష పునఃసమీక్ష చేసుకునేటువంటి అధికారం ఉంటుంది ఇక ఇక్కడ మనకు బిట్టుపడడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే ఆల్రెడీ రెండు వేల నాలుగులో సో ఇట్లా ఉపవర్గీకరణ చేసుకోరాదని చెప్పేసి మనకు ఏది ఈవి చిన్నయ్య వర్సెస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేటువంటి కేసులో తీర్పును ఇచ్చింది అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని పునఃసమీక్షించింది అనమాట అంటే అది చెల్లదు అంటూ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐదుగురు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం తీర్పిస్తే దాన్ని ఇప్పుడు దాన్ని అంటే అది చెల్లదని చెప్పేసి తీర్పు ఇవ్వాలంటే దానికంటే ఎక్కువ మంది అనేది ఇక్కడ మనకు జడ్జెస్ ఉండాలి అందుకని ఇక్కడ ఏడుగురు రా సారీ ఏడుగురు సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం తీర్పు అనేది ఇవ్వడం జరిగిందనమాట అయితే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎట్లా పడుతుందంటే ఈ పునఃసమీక్ష చేసుకునేటువంటి అధికారం పార్లమెంట్ సారీ సుప్రీంకోర్టుకి ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఉంటుందని చెప్పేసి అంటాడు ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ సెవెన్ అనేటువంటిది సుప్రీంకోర్టు తన తీర్పులను పునఃసమీక్షించుకునేటువంటి అధికారం అనేటువంటిది ఉంటుంది సో మనం జనరల్గా చూసినట్లయితే ఇది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో ఫేమస్ కేసు అయినటువంటి గోలక్నాథ్ కేసులో ఏం చెప్తే జనరల్గా సుప్రీంకోర్టు ఫస్ట్ ఇది పార్లమెంటుకు ప్రాథమిక హక్కులను సవరించేటువంటి అధికారం లేదు అని చెప్పేసి చెప్తుంది అనమాట అదే మనకు నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీకి వచ్చే వరకు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు ఏదైతే కేశవానంద భారతి కేసులో సో పార్లమెంటుకు ప్రాథమిక హక్కులతో పాటు దేన్నైనా సవరించేటువంటి అధికారం ఉంటుంది కాకపోతే బేసిక్ స్ట్రక్చర్స్ అనేటువంటి దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తుంది అనమాట ఇట్లా పునఃసమీక్ష చేసుకోవచ్చు ఇట్లా చాలా కేసెస్ మనం చూస్తాం సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పులో సో ఇది కూడా దానికి సంబంధించింది ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది అంటే ఈ పునఃసమీక్ష చేసుకునేటువంటి అధికారం ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఉంటుంది అంటే ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ సెవెన్ అని చెప్పేసి గుర్తుంచుకోండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు ఎక్కువ వార్తల్లో ఉంటుంది ఇంకా వెనుకబడిన వర్గాలకు సమాన అవకాశాలు కల్పించడమే రిజర్వేషన్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అని చెప్పేసి తెలుపుతూ సో దాంతోపాటుగా మనకు ఇందిరా సహాయ కేసును కూడా ఈ దీనిలో భాగంగా మనకు ప్రస్తావించడం జరిగింది సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కేసు ప్రీవియస్లో ఈ ఈ కేసు పైన మనకు చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు సో ఈ ఇయర్ గుర్తుంచుకోవాలి నైన్టీన్ నైన్టీ టూ ఈ ఇందిరా సహాయ కేసు ఏం తెలుపుతుంది ఓబీసీలకు ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ అనేది కరెక్టే రాజ్యాంగ బద్ధం అని చెప్పేసి తెలుపుతుంది అదేవిధంగా రిజర్వేషన్స్ అనేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాటకూడదు అని చెప్పేసి అని తీర్పునిస్తుంది సో ఈ ఇది అనేది ఇది మనకి ఏదైతే ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ కావచ్చు ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్లో ఈ రిజర్వేషన్లకు ఉద్యోగాల్లో కావచ్చు అండ్ విద్యా సంస్థల్లో ఉన్నటువంటివి ఓన్లీ ఓబీసీల గురించే కాదు ఇందిరా ఇందిరా సహాయ కేసు అనేది ఓబీసీల గురించే తెలపడం కాదు మిగతా వారికి కూడా ప్రయోజనాలకు సంబంధించి కూడా అది వర్తిస్తుంది అని చెప్పేసి దీనిలో ప్రస్తావించడం జరుగుతుంది ఇక దాంతో పాటుగా ఎస్సీ ఎస్టీల క్రిమ్ అంటే ఎస్సీ ఎస్టీలలో కూడా క్రిమిలేయర్ ఉండాలని చెప్పేసి మనకు దాదాపుగా దీనిలో నలుగురు జడ్జెస్ అభిప్రాయపడతారనమాట దీనిపైన కూడా ఇప్పుడు మనకు ఎస్సీలో కూడా ఎస్సీ ఎస్టీలో కూడా క్రిమిలేయర్ అనేది తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తుంది అనమాట సో మనకి ఎస్సీ ఎస్టీలే కాకుండా మొట్టమొదటిసారిగా ఈ క్రిమిలేయర్ అనేటువంటి భావన ఎవరు తీసుకొచ్చారు అనేది మీరు కింద కామెంట్ చేయడం ఆల్రెడీ మనం పాలిటిక్ కంటెంట్ కంటెంట్లో భాగంగా చదువుతాం సో ప్రజెంట్ అయితే మనకు క్రిమిలేయర్ అనేటువంటిది ఎయిట్ ల్యాక్స్ బిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఉంటుంది అనమాట ఏ బో ఉంటే ఇది వర్తించదు సో రీసెంట్గా హర్యానా ప్రభుత్వం కూడా ఈ క్రిమిలేయర్ యొక్క పరిధిని ఆరు లక్షల నుంచి ఎనిమిది లక్షలకు పెంచింది సో అది నేను నెక్స్ట్ మరొక దగ్గర వస్తుంది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను సో ఇక్కడ మీరు దానికి సంబంధించి కొంచెం కంటెంట్ చూడండి ఇంకా ఇందిరా సహాయ కేసుకు సంబంధించి ఇంకొంచెం డెప్త్గా మీరు ఇది పాలిటీ చదువుతున్నప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి సో ఇది దీనికి సంబంధించి దీనిలో మనకు చాలా అంశాల గురించి ప్రస్తావించడం జరిగింది కనుక ఒకటే అంశం కాకుండా దీని ఈ తీర్పు ఇస్తున్నప్పుడు దీనిలో మనకు సుప్రీంకోర్టు ప్రస్తావించినటువంటి ఆర్టికల్స్ కావచ్చు కేసెస్ కావచ్చు దీనిలో ఉన్నటువంటి అంశాలను కూడా మనం కొంచెం డెప్త్గా చదివితే క్వశ్చన్ ఎట్లా ఇచ్చినా కూడా ఆన్సర్ చేసేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇది దీనికి సంబంధించి మనకు ఫస్ట్ అంశం నెక్స్ట్ మరొక అంశం చూద్దాం ఇంకా నెక
ఏమైనా మొదటి మొట్టమొదటిగా తీసుకొచ్చిన సంస్కరణలన్నీ మనకు దాదాపుగా కేరళలోనే కనబడతాయి కనుక వీటన్నిటిని ఒక దగ్గర రాసుకోండి ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనకు రీసెంట్గా ఈ విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖను కూడా మనకు కేరళ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అనమాట సో అది కొంత వివాదంగా మారింది గుర్తుంచుకోండి అది ఇక్కడ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు సో మనకు భారతదేశంలో యాక్చువల్గా ఈ విదేశీ వ్యవహారాలు అనేటువంటిది అది కేంద్ర జాబితాలో ఉంటాయి కాకపోతే దానికి సంబంధించి ఒక మినిస్ట్రీని మనకు కేరళ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు రీసెంట్గా ప్రకటించింది సో ఇది సమైక్య స్ఫూర్తికి విఘాతం కలిగించేటువంటి విషయం అని చెప్పేసి ఈవెన్ మోడీ గారు కూడా ప్రకటించడం జరిగింది అనమాట సో అది కూడా మనకు వార్తల్లో ఉన్నటువంటి అంశం గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ నేను ఇవ్వలేదు యాక్చువల్లీ పాయింట్ యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నా సో ఇట్లా ఇటువంటి ఇంకా ఏమైనా అంశాలు మీకు జాతీయ అంతర్జాతీయ అంశాలు కనుక ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ మీరు దానికి యాడ్ చేసుకొని చదివేటువంటి ఐటెం చేయండి ఇక నెక్స్ట్ అంశం చూసినట్లయితే నూతన చట్టాలను నిర్వహించేటువంటి నాలుగు కొత్త యాప్లు అని చెప్పేసి ఇక్కడ చూడవచ్చు నేను లాస్ట్ వీడియోలో పార్ట్ వన్లో కూడా దీనికి సంబంధించి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను యాక్చువల్గా ఇది అక్కడ యాడ్ చేయవలసింది మిస్ అయింది ఇక్కడ చెప్తున్నాను సో ఇది అక్కడ దానికి యాడ్ చేసుకొని చదివేటువంటి ఐటెం చేయండి సో మనకేంటి ఇది మోదీ ప్రభుత్వం నూతనంగా తీసుకొచ్చినటువంటి ఏవైతే నేర న్యాయ చట్టాలు ఉన్నాయి కదా అవి జులై ఫస్ట్ నుంచి అమల్లోకి రావడం జరిగింది ఓకేనా మూడు నేర న్యాయ చట్టాలు వాటికి సంబంధించి నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను సో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు జులై ఒకటి నుంచి మనకి ఇవి అమల్లోకి వచ్చాయి ఈ డేట్ గుర్తుంచుకోండి అయితే వాటికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేసేందుకు సో మనకు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అయినటువంటి అమిత్ షా ఆగస్ట్ నాలుగున చండీగఢ్లో వీటికి సంబంధించి నాలుగు కొత్త యాప్లను కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది అనమాట దానిలో ఒకటి వచ్చేసి మనకు ఈ సాక్ష ఈ సమన్ అండ్ న్యాయ సేతు న్యాయ శృతి అని చెప్పేసి వీటిని స్టార్ట్ చేశారు ఇక్కడ ఈ ఈ సాక్ష్య అనేటువంటిది ఏంటంటే జనరల్గా ఇది వీడియోగ్రఫీ ఫోటోగ్రఫీ సాక్ష్యాలన్నింటినీ సో దానిలో భద్రపరుస్తుంది అనమాట సో ఎప్పుడంటప్పుడు వాటిని కోర్టులకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఉంచుతుంది ఇంకా ఈ సమాన్ అంటే ఏంటి మనం సమాన్లు జారీ చేసినని చెప్పేసి అంటాం కదా అంటే ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో ఈ సమాన్లు జారీ చేసేందుకు ఉద్దేశించింది అనమాట అంటే కోర్టు ఆదేశాలను ఎలక్ట్రానిక్ అంటే మనకి ఏంటి డిజిటలైజ్ చేయడం అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఇక న్యాయ సేతు అంటే ఇది ఏంటంటే మొత్తం విచారణకు సంబంధించినటువంటి సమగ్ర సమాచారం అంతా దీనిలో ఉంటుంది అనమాట జస్ట్ ఒక క్లిక్ తోటి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పోలీ పోలీసులకు కూడా వెళ్తుంది సో అట్లా ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఒక దగ్గరగా క్రోడీకరించి పెట్టడానికి దీన్ని తీసుకొచ్చారు ఇక న్యాయ శృతి అంటే ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో స్వయం చోదితంగా పోలీసులకు కావచ్చు ప్రాసిక్యూషన్ కోర్టులకు అనుసంధానం చేసే ఒక వ్యవస్థ అంటే వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కూడా కోర్టు విచారణలో పాల్గొనేటువంటి ఆ వెసులుబాటును కల్పిస్తుంది అనమాట సో ఇవి ఈ నాలుగు కొత్త యాప్లు రీసెంట్గా ఎవరు ప్రారంభించారు అని చెప్పేసి నేరుగా పెట్టడవచ్చు అమిత్ షా గారు ఎక్కడి నుంచి అంటే చండీగఢ్ నుంచి ప్రారంభించడం జరిగింది ఇంపార్టెంట్ ఇవి మనకు డైరెక్ట్గా అడుగుతాడు ఈసారికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక బిట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చాడు నూతన న్యాయ చట్టాలకు సంబంధించి ఆ చట్టాలు ఏంటి అవి ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చాయి ఇట్లా వాటికి సంబంధించిన అంశాలు మనం ఎక్కువ వార్తల్లో చూసినాం కనుక ఒక బిట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు కంప్లీట్గా వాటికి సంబంధించి మీరు చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఇక నెక్స్ట్ అంశం ఇక్కడ చూసినట్లయితే రా రాజ్యాంగం మ్యూజియం అని చెప్పి చూడవచ్చు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు దేశంలోనే మనకు తొలి రాజ్యాంగ మ్యూజియాన్ని హర్యానాలో ఉన్నటువంటి సోనేపేట్ అనేటువంటి ప్లేస్లో మనకు జిందాల్ గ్లోబల్ యూనివర్సిటీలో దీన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు సో ఈ యూనివర్సిటీ పేరు గుర్తుంచుకోండి జిందాల్ గ్లోబల్ యూనివర్సిటీ అని చెప్పేసి గుర్తుంచుకోండి ఓపీ జిందాల్ అంటారు ఇక్కడ ఇది యాక్చువల్గా ఓపీ అని పడాలి ఇక్కడ సో ఓపీ జిందాల్ గ్లోబల్ యూనివర్సిటీలో ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు మనకు ప్రకటించారు ఇది మనకు దేశంలోనే మొట్టమొదటిది అనమాట దేశంలో ఏర్పాటు చేయనటువంటి తొలి రాజ్యాంగ మ్యూజియం ఇదే కాబోతుంది సో దీనికి సంబంధించి ఇది ఎప్పుడంటే మనకు ఈ మ్యూజియానికి ద కాన్స్టిట్యూషనల్ అకాడమీ అండ్ రైట్స్ ఫ్రీడమ్ మ్యూజియం అనేటువంటి పేరు పెట్టడం జరిగింది సో ఈ సంవత్సరం నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ మన నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంది రాజ్యాంగ దినోత్సవం అనేటువంటి జరుపుకుంటున్నాం సో ఏ రోజు నుంచి మనం ఈ రాజ్యాంగ దినోత్సవం నడు జరుపుకుంటున్నాం అంటే ఏ ఇయర్ నుంచి జరుపుకుంటున్నాం అనేది కింద కామెంట్ చేయండి సో ఆ మనకు ట్వంటీ సిక్స్ నవంబర్ నుంచి దీన్ని ప్రారంభించనున్నట్లు గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎట్లా పడుతుంది ఎక్కడ అని చెప్పేసి అడుగుతారు హర్యానా అనేది గుర్తుంచుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ హర్యానాలో వచ్చినట్టు గుర్తుంచుకోవాలి దాంతోపాటుగా ఎవరు దీన్ని ఏ యూనివర్సిటీలో ఏర్పాటు చేశారంటే ఓపీ జిందాల్ గ్లోబల్ యూనివర్సిటీలో దీన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు అనమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండు అంశాలు దీనిలో మీరు గుర్తుంచుకోండి ఇక రాజ్యాంగ హత్యా దినం జూన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని చెప్పేసి మనం చూడవచ్చు సో దేశంలో అత్యవసర పరిస్థితి విధించినటువంటి రోజును సో రాజ్యాంగ హత్యా దినంగా నిర్వహించుకోవాలని చెప్పేసి మనకు రీసెంట్గా కేంద్ర హోంశాఖ అనేది ఒక ఉత్తర్వును జారీ చ
ఇక దాంతోపాటు మనకు భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు ఎన్నిసార్లు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ విధించారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ప్రీవియస్లో చాలా ఎగ్జామ్స్లో చూసినాం ఇప్పటివరకు త్రీ టైమ్స్ అనేటువంటిది మనకు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అనేది విధించడం జరిగింది సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో విధించారు ఇవి గుర్తుంచుకోవాలని ఇంపార్టెంట్ సో మనకు త్రీ టైమ్స్ విధిస్తే దానిలో ఫస్ట్ వచ్చేసి నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో దేన్ ఎందుకు ఇది జనరల్గా చైనాతో యుద్ధం కారణంగా విధించడం జరిగింది అనమాట ఇక నెక్స్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో పాకిస్తాన్తో యుద్ధం అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే చూస్తున్నటువంటి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఓకే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఇది ఒక్కటి ఏంటంటే మనకు అంతర్గత ఆటంకాల వల్ల విధించినటువంటి ఎమర్జెన్సీ కింద చూస్తాం సో దీన్నే మనం ఈ విధించినటువంటి రోజున ఇప్పుడు జూన్ ట్వంటీ ఫైవ్ని రాజ్యాంగ హత్యా దినంగా నిర్వహించాలని చెప్పేసి కేంద్ర డిసైడ్ చేయడం డిసైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఇది ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇంకా ఇక మిగతా వాటికి సంబంధించి కూడా మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా వాటిని కూడా కొంచెం డెప్త్గా చదవండి కంపల్సరీ బిట్టు ఉంటుంది ఇక్కడి నుంచి మీకు కంటెంట్ పరంగా మంచిగా చూసుకోండి ఇప్పుడు కరెంట్ ఇష్యూస్లో ఉంది కనుక కంటెంట్ పరంగా కూడా చూసుకోండి లాస్ట్లో మీకు ఇంకా ఇవే కాకుండా ఏ అంశాలను మీరు ఇంకెక్కువ చదవాలని కూడా నేను చెప్తాను అంటే ఎక్కువగా మనకి ఇటీవల వార్తల్లో ఉంటున్న అంశాల పరంగా కూడా మీకు లాస్ట్లో నేను చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను సో ఈ వీడియోతోటి మనకు కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఏది కరెంట్ పాలిటిక్స్ సంబంధించిన అంశాలు అనేది క్లోజ్ అయిపోతాయి సో ఓవరాల్గా మీరు జనవరి నుంచి ఇక్కడ వరకు మనం అంటే అప్ టు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ వరకు మనం వీటిని మీకు అందించడం జరిగింది సో జాగ్రత్తగా దీన్ని ఒక ఒకటికి రెండు సార్లు మీరు వినేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు పాలిటిక్స్ సంబంధించినటువంటి అంశాలు అయితే కవర్ అవుతాయి ఇక నెక్స్ట్ అంశం చూసినట్లయితే ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంశం యూపీఎస్సి నూతన చైర్పర్సన్ అని చెప్పేసి చూడవచ్చు సో ఇక్కడ మనకు దీనికి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ పాలిటిక్ అంటే కంటెంట్ అనేది ఎక్కువ చూసుకోవాలి పాలిటీ పరంగా దాన్ని కూడా మీకు కొంత ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో రీసెంట్గా మనకు యూపీఎస్సి యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్పర్సన్గా ప్రీతి సుధాన్ బాధ్యత అయితే స్వీకరించడం జరిగింది సో మన అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి మనోజ్ సోని గారు జులై ఇరవైన రెండు వేల ఇరవై నాలుగు జులై ఇరవైన తన పదవికి రాజీనామా చేయడం జరిగింది యాక్చువల్గా అయితే నీ యొక్క పదవి అనేటువంటిది రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిది వరకు ఉంది రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిది వరకు ఉండేది కాకపోతే యూపీఎస్సి నియామకాల విషయంలో కొంత అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతున్నట్లు కొన్ని ఆరోపణలు వచ్చినాయి సో ఆ నేపథ్యంలో మనోజ్ సోని దీనికి రాజీనామా చేయడం అనేది కొంత వివాదాస్పదంగా కూడా మారింది అనమాట సో ఇప్పుడు ఎవరైతే మనకు ప్రీతి సుధాన్ గారు బాధ్యత చేపట్టారు కదా సో ఈమె యొక్క పదవి కాలం కనుక చూసినట్లయితే రెండు వేల ఇరవై ఐదు ఏప్రిల్ ఇరవై తొమ్మిది వరకు ఈ పదవిలో కొనసాగడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది గుర్తుంచుకోండి ఇంపార్టెంట్ సో ఇది మనకు కరెంట్ పాలిటీ ఇక మనకు దీని మీద క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతారంటే దాని మీద సబ్జెక్ట్ పైన క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది యూపీఎస్సి అనేటువంటి మనకు రాజ్యాంగ బద్ధ సంస్థ దేశంలో ఆ కేంద్రం కేంద్ర స్థాయిలో పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నియామక సంస్థ అనేటువంటిది మనకు ఒక స్వతంత్ర అదేవిధంగా రాజ్యాంగ బద్ధ సంస్థగా అయితే ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకు చైర్మన్ యొక్క పదవి కాలం చూసినట్లయితే ఆరు సంవత్సరాలు లేదా అరవై ఐదు సంవత్సరాలు దీనిలో ఏది ముందొస్తే అదే అనమాట ఆరు సంవత్సరాలు ఉంటుంది లేదంటే ఒకవేళ ఏజ్ కనుక సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిందంటే సో అప్పటి వరకు ఉండవచ్చు అని అప్పటి వరకే ఉండేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఎవరు నియమిస్తారు ఇక్కడ యూపీఎస్సి చైర్మన్ కావచ్చు అండ్ చైర్పర్సన్ ఎవరు నియమిస్తారంటే రాష్ట్రపతి నియమించడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా అయితే దీనిలో ఎంతమంది సభ్యులు ఉండాలనేటువంటిది మనకు రాజ్యాంగంలో ఏం లేదు ఒక చైర్పర్సన్ ఉంటారు మిగతా సభ్యులు అయితే ఉంటారనమాట అది రాష్ట్రపతి నిర్ణయించిన మేరకు సభ్యులు ఉంటారు సో రాజ్యాంగంలో మనకు పద్నాలుగో భాగంలో ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ మధ్య మనకు వీటికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు అనేవి ఉంటాయి అంటే వీటి యొక్క విధులు కావచ్చు వీటి యొక్క నిర్మాణం అండ్ అధికార విధులు వీటన్నిటికి సంబంధించి ఈ మధ్యలో మనకు ఇది ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్త్ పార్ట్లో మూడు వందల పదిహేను నుంచి మూడు వందల ఇరవై మూడు మధ్య ఉంటాయి సో ఇవి గుర్తు అంశం ఇక్కడ చూసినట్లయితే అపరాజిత బిల్లు వెస్ట్ బెంగాల్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు సో పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రీసెంట్గా మనకి మహిళలపై అత్యాచారాలు కావచ్చు హత్య వంటి నేరాలకు పాల్పడేటువంటి ఎవరైతే దోషులు ఉంటారో వారికి మరణశిక్షణ విధించాలనే ఉద్దేశంతో అపరాజిత ఉమెన్ చైల్డ్ బిల్లు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ను ఇటీవల శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టి దానికి సంబంధించి ఆమోదం కూడా తెలపడం జరిగింది అనమాట సో ఇది గుర్తుంచుకోండి బిల్లు పేరు అయితే ఇక్కడ ఆమోదం పొందితే అది అక్కడ చట్టబద్ధం అవుతుంది అంటే కాదు జనరల్గా దానికి సంబంధించి మళ్ళీ రాష్ట్రపతి అనుమతి కూడా పొందవలసి అయితే ఉంటుంది సో ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించి వాళ్ళు అక్కడ శాసనసభలో దీనికి సంబంధించి ఆమోద ఆమోద ముద్ర అనేది వేయడం జరిగింది అయితే దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ మనం పరిణామాలు కనుక చూసినట్లయితే జనరల్గా మనకు కలకత్తాలో రీసెంట్గా వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి కలకత్తాలో ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్
రాష్ట్రం పేరు గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది ఇంపార్టెంట్ అది ఇంకా నెక్స్ట్ విషయంలో ఇక్కడ ఢిల్లీ నూతన సీఎంగా అతిషి సింగ్ అనేటువంటి పర్సన్ రీసెంట్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది సో ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రిగా అతిషి సింగ్ సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటిన ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది అంతకుముందు మనకి ఏంటంటే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి మన కేజ్రీవాల్ గారు మద్యం కుంభకోణం కేసులో అరెస్ట్ కావడం జరిగింది రీసెంట్గా రిలీజ్ కూడా అయ్యారు సో ఈ నేపథ్యంలో అతను రాజీనామా చేసిన తర్వాత నూతన సీఎంగా సో ఈమె ప్రమాణ స్వీకారం అయితే చేయడం జరిగింది సో ఢిల్లీ సీఎం బాధ్యతలు చేపట్టినటువంటి అతి చిన్న వయస్కరాల కింద ఈమె రికార్డు సృష్టించడం జరిగింది ఇది గుర్తుంచుకోండి ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు ఈమె ఢిల్లీకి సంబంధించినటువంటి మూడవ మహిళా ముఖ్యమంత్రి అనమాట సో ఇంతకుముందు ఇద్దరు చేశారు మేము ఆల్రెడీ మీకు నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను సెప్టెంబర్ కరెంట్ అఫేర్స్లో చెప్పడం జరిగింది ఆ ఇద్దరు ఎవరు ఢిల్లీకి సంబంధించినటువంటి మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి మహిళా ముఖ్యమంత్రి ఆయన రెండవ మహిళా ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అనేది మీరు కింద కామెంట్ చేసేటప్పుడు ప్రయత్నం చేయండి ఆల్రెడీ చెప్పాను కనుక ఇక్కడ నేను చెప్పట్లేదు అంటే ఇక్కడ మీరు కంటెంట్ ఏం చూస్తారంటే ఇప్పుడు కరెంట్ పాలిటిక్స్ సంబంధించి మీరు ఏం చదువుకుంటారు అంటే సో ముఖ్యమంత్రి యొక్క పదవికి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మీరు చూడండి ఓకేనా అంటే పదవి ప్రమాణ స్వీకారం కావచ్చు ముఖ్యమంత్రి యొక్క అధికారాలకు సంబంధించి మీరు ఒకసారి వాటిని కరెంట్ పాలిటీ అంశాలను మీరు ఇక్కడ జత చేసుకొని చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఇంకా నెక్స్ట్ అంశం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ముఖ్యమంత్రిపై విచారణకు గవర్నర్ అనుమతి అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక అప్డేట్ మనం చూడవచ్చు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంశం ఇది సో గవర్నర్ యొక్క అధికారాలకు సంబంధించి ఇక్కడ మనం ప్రస్తావించడం జరుగుతుంది ఇది కర్ణాటకలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన రీసెంట్గా సో జాగ్రత్తగా గవర్నర్కు సంబంధించినటువంటి అధికారాలను మీరు కంటెంట్ పరంగా చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి సో ప్రజెంట్ మనకు కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా సిద్ధారామయ్య గారు అయితే కొనసాగుతున్నారు అయితే రీసెంట్గా మనకేంటంటే ఈ కర్ణాటకలో సిద్ధారామయ్య యొక్క వైఫ్ అయినటువంటి పార్వతమ్మ పేరుతో మైసూర్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని భూములను గతంలో అభివృద్ధి పన్ను పనుల కోసం అని చెప్పేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి మున్సిపాలిటీ అంటే మున్సిపాలిటీకి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట సో దీనికి పరిహాసనంగా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మైసూర్ విజయనగరంలో ఉన్నటువంటి స్థలాలను ఆమె కేటాయించడం జరిగిందనమాట అయితే ఆమెకు ఖరీదైనటువంటి ప్రాంతంలో ఈ విలువైనటువంటి స్థలాలు ఇచ్చారని చెప్పేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి విపక్షాలు ఏవైతే బీజేపీ కావచ్చు జేడిఎస్ లాంటి పార్టీలు ఆరోపణ చేయడం జరిగింది సో ఆరోపణ చేయడం వల్ల అక్కడ ఉన్న సామాజిక కార్యకర్తలు గవర్నర్కు దీనిపైన ఫిర్యాదు చేశారనమాట అయితే వీటిపైన వివరణ ఇచ్చేందుకు విచారణకు హాజరు కావాలని చెప్పేసి జులై ఇరవై ఆరున మనకు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరైతే గవర్నర్ మనకు కర్ణాటక గవర్నర్ అయినటువంటి గెహ్లాట్ గారు సో దానికి సంబంధించి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారనమాట సో ఇక్కడ ఈ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన తర్వాత మనకు ఆ కట్టినట్టు ఎవరైతే ముఖ్యమంత్రి సిద్ధారామయ్య సో తనపైన ప్రాసిక్యూషన్ ఆర్ దర్యాప్తు కోసం అనుమతి మంజూరు చేస్తూ గవర్నర్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా కర్ణాటక హైకోర్టులో కేసు వేశాడనమాట అట్లా చేసే అధికారం గవర్నర్కు ఉండదని చెప్పేసి కాకపోతే అక్కడ హైకోర్టు దీనిపైన తీర్పునిచ్చింది ఏది అట్లా ప్రాసిక్యూషన్ చేసేటువంటి అంటే దానికి అనుమతి ఇచ్చేటువంటిది కావచ్చు అట్లా చేసేటువంటి దానికి ఉత్తర్వులు ప్రాసిక్యూషన్కి ఉత్తర్వులు జారీ చేసేటువంటి అధికారం గవర్నర్కు ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనకు కర్ణాటక హైకోర్టు తెలిపింది అనమాట సో ఇది ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ అంశం దానిలో భాగంగా నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ నాటి అవినీతి నిరోధక చట్టంలో కూడా దీనికి సంబంధించి మనకేంటంటే సెక్షన్ పదిహేడు అనేటువంటిది కావచ్చు ఇంకా ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే కొత్తగా వచ్చినటువంటి రెండు వేల ఇరవై మూడులో తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ భారతీయ నాగరిక సురక్షా సంహిత దాన్ని మనం బీ బిఎన్ఎస్ఎస్ అని చెప్పేసి అంటాం సో దానిలో కూడా సెక్షన్ టూ ఎయిటీన్ అనేటువంటిది రెండు వందల పద్దెనిమిది అనేటువంటిది సో ప్రా ప్రాసిక్యూషన్ చేసేటువంటి అధికారం గవర్నర్కు ఉంటుందని చెప్పేసి రాజ్యాంగం ప్రకారం చట్టబద్ధ చట్ట చట్టబద్ధం ప్రకారం కూడా సో ముఖ్యమంత్రిపై ప్రాసిక్యూషన్కు అనుమతించేటువంటి అధికారం మన గవర్నర్కు ఉంటుందని చెప్పేసి సుప్రీం అక్కడ ఉన్నటువంటి హైకోర్టు అయితే తీర్పునిచ్చింది అనమాట సో ఇది ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి ఇక్కడ భారత సారీ భారతీయ నాగరిక సురక్షా సంహితలు కూడా సెక్షన్ టూ ఎయిటీన్ అనేటువంటిది అండ్ అంతకుముందు ఉన్నటువంటి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో ఉన్నటువంటి సెక్షన్ పదిహేను అనేటువంటిది కూడా సో అంటే ఒక గవర్నర్ అక్కడ ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని ప్రాసిక్యూషన్ చేసేటువంటి అధికారం దానికి పిలిచేటువంటి అధికారం అనేటువంటిది ఉంటుందని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు హైకోర్టు అనేటువంటి తీర్పునిచ్చింది అనమాట అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ముఖ్యమైన అంశం ఏంటిది మనకు గవర్నర్ యొక్క అధికారాల యొక్క పరిమితి అనేటువంటిది తెలుపుతుంది అనమాట ఇంతవరకు ఉంటాయనేటువంటిది ఇక్కడ మనకు ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అప్పుడు మనం చదవాల్సినటువంటి అంశాలు ఏంటి గవర్నర్ యొక్క అధికారాలు ఏంటి సో ఇంకా ఎటువంటి అధికారాలు ఉంటాయని చెప్పేసి మనం గవర్నర్ అండ్ సీఎం మధ్య ఉండేటువంటి రిలేషన్స్కి సంబంధించి మనం ఏది పాలిటీ పరంగా ఇంకొంచెం డెప్త్గా చూడవలసి అయితే ఉంటుంది ఇది వార్తల్లో ఉన్నది కనుక దీనిపైన మనకు క్వశ్చన్ ఎట్లయినా అడగ
డైవర్స్ బిల్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అని చెప్పేసి తీసుకొచ్చింది అనమాట ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ రాష్ట్రం పేరు గుర్తుంచుకోవాలి ఇది మనకు సొసైటీ పరంగా కూడా అడుగుతుందండి ముస్లిం వివాహాలకు సంబంధించి మనం సొసైటీలో వివాహం అనేటువంటి టాపిక్ దగ్గర కూడా చూస్తాం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అక్కడ మనకు కరెంట్ పాలిటీ పరంగా కావచ్చు సొసైటీ పరంగా కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ముస్లిం పెళ్లి ఏదైతే మనకు వాళ్ళకి అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఈ పెళ్లికి సంబంధించి కావచ్చు విడాకుల చట్టం నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ స్థానంలో దీన్ని తీసుకొచ్చారు దీని స్థానంలో అనేది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి అంటే ఇది ముఖ్యంగా దీని యొక్క ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటే బాల్య వివాహాలను అదేవిధంగా బహుభార్యత్వాన్ని అడ్డుకట్ట వేయాలనే ఉద్దేశంతో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దాటితేనే మనకి అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా ఈ ఇది పెళ్లి చట్టబద్ధ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కనుక సో బాల్య వివాహాలు కావచ్చు అండ్ బహుభార్యత్వాన్ని అడ్డుకట్ట వేసేందుకు దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట సో మనకు అంతకు ముందు వాళ్ళకి ఏదైతే షరియత్ లా ప్రకారం వాళ్ళు కాజీలు ఉంటారు కదా వాళ్ళలో కాజీ అనే వ్యక్తులు మ్యారేజ్ చేస్తారు కదా సో దీ చట్టానికి అంటే ముందు ఉన్నటువంటి మ్యారేజ్ చెల్లుబాటు అవుతాయి ఇక మీదట చేసేటువంటి ఏవైతే మ్యారేజెస్ ఉంటాయో ముస్లింకి సంబంధించిన మ్యారేజ్ కావచ్చు అండ్ ఒకవేళ డైవర్స్ కావచ్చు వీటిని కంపల్సరీ చట్టబద్ధం చేయాలని చెప్పేసి అస్సాం ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చి ప్రజెంట్ మనకి అస్సాం సీఎంగా హిమంత బిశ్వశర్మ కొనసాగడం జరుగుతుంది అస్సాం యొక్క గవర్నర్ ఎవరైనా మీరు కింద కామెంట్ చేయండి ఓకే ఒక రాష్ట్రం గురించి వచ్చినప్పుడు ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ అంశాలను కూడా ఒకసారి మనం అది జాతీయ అంశాలు కావచ్చు అక్కడ ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ కావచ్చు వాటిని కూడా ఒకసారి మనం చూస్ చూసుకుంటే కొంత ఎక్కువ మ్యాటర్ మనం గ్యాదర్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం ఇంకా నెక్స్ట్ అంశం చూసినట్లయితే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది మనకి ఇక్కడి నుంచి బిట్టి సార్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి ప్రాచీన భాషల హోదా అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు సో రీసెంట్గా మనకు కేంద్ర క్యాబినెట్ నూతనంగా ఐదు భాషలకు ఈ ప్రాచీన భాష హోదా అనేది కల్పించడం జరిగింది అనమాట ఇది గుర్తుంచుకోవాలి సో ఐదు భాషలు ఏంటి అని చెప్పేసి మనకు డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ అడుగుతారు సో ఇది మనం వీటిని గుర్తుంచుకోవాలి ఓకేనా సో మరాఠీ బెంగాలీ పాలి ప్రాకృతం అస్సామి ఈ ఐదు భాషలకు ప్రాచీన హోదా అనేది కల్పించడం జరిగింది జనరల్గా మనకు భారతదేశంలో కనుక చూస్తే మొట్టమొదటిసారిగా రెండు వేల నాలుగు సంవత్సరం నుంచి మనకి ప్రాచీన భాష అనేటువంటిది ఎనిమిదవ షెడ్యూల్లో పేర్కొన్నటువంటి భాషలకు సంబంధించి భారత ప్రభుత్వం ప్రాచీన భాష హోదా అనేటువంటి ప్రస్తావన తెరపైకి తీసుకొచ్చింది అనమాట ఫస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ ఫోర్ అనమాట అప్పుడు మనకు ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్లో తమిళంను చేర్చింది అనమాట ఫస్ట్ ఇది ప్రీవియస్ బిట్ కూడా తమిళం తమిళం చేసి మొదటి భాష ఇది తర్వాత సంస్కృతం తర్వాత తెలుగు కూడా మన తెలుగు వచ్చేసి ఎప్పుడు ప్రాచీన భాష హోదా పొందిందంటే రెండు వేల ఎనిమిది ఇది ప్రీవియస్ బిట్ ఇది కూడా అడిగిండు అండ్ రెండు వేల ఎనిమిది మన తెలుగుతో పాటు కన్నడ కూడా సేమ్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్లో రావడం జరిగింది అండ్ తర్వాత టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో మలయాళం లాస్ట్ టైం మనకు ఆరో ప్రాచీన భాష కింద ఇది రెండు వేల పద్నాలుగులో రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇది ఒడియా లాంగ్వేజ్కి ప్రాచీన భాష ఇచ్చారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఐదు భాషలను చేర్చారు కనుక అప్పుడు ఐదు ప్లస్ అంటే ఇప్పుడు అంతకుముందు ఆరు ఉండేది సో ఇప్పుడు ఐదు టోటల్గా ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ఇప్పుడు లెవెన్ లెవెన్కి చేరింది అనమాట ఈ నెంబర్ని గుర్తుంచుకోవాలి అంటే ప్రస్తుతం మనకు ఈ ప్రాచీన భాష హోదా పొందినటువంటి లాంగ్వేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే పదకొండు ఉన్నాయని చెప్పేసి గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇది దీనిలో మనకు ఎనిమిదో షెడ్యూల్లో దీనికి సంబంధించిన ప్రస్తావన ఉంటుంది అంటే లాంగ్వేజెస్ దీనికి సంబంధించిన ప్రస్తావన అని కాదు ఎనిమిదో షెడ్యూల్లో ఉన్నటువంటి లాంగ్వేజెస్ సంబంధించి ప్రాచీన హోదా ఇవ్వాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం మనకు రెండు వేల నాలుగు నుంచి వీటిపైన మనకు ప్రాచీన హోదా అనేటువంటి ఇస్తుంది ఇది ఎట్లా బేస్ చేసుకుని అంటే దాదాపుగా పదిహేను వందల సంవత్సరాలు పదిహేను వందల నుంచి రెండు వేల సంవత్సరాల నుండి సంబంధిత భాష కావచ్చు దాని యొక్క ప్రతులు పుస్తకాలు మరియు రికార్డు చేయబడ్డటువంటి చారిత్ర దాని యొక్క ప్రతులకు సంబంధించినటువంటి చరిత్ర అనేటువంటిది ఉండాలన్నమాట సో వాటికి సంబంధించిన ఆధారాలు దొరకాలి అండ్ అదేవిధంగా ప్రాచీన భాష మరియు సాహిత్యం ఆధునిక భాషకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి భిన్నంగా ఉండవచ్చు అని చెప్పేసి కూడా దానిలో కొన్ని ప్రొవిజన్స్ అనేవి తీసుకొచ్చారనమాట అయితే ఇక్కడ ఏంటిది జనరల్గా ఇట్లా ఇవ్వడం వల్ల లాభం ఏంటంటే సో ఒకవేళ ఒక భాషకు ప్రాచీన భాష హోద వచ్చినట్లయితే ఆ భాషకు సంబంధించి పరిశోధన కావచ్చు అభివృద్ధి కావచ్చు దానికి సంబంధించి ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ని ఏర్పాటు చేయడం అండ్ ప్రతి సంవత్సరం ఆ భాష అభివృద్ధికి తోడ్పడ్డటువంటి వ్యక్తులు ఉంటారు కదా వారికి కొంత స్కాలర్షిప్స్ లాంటి అవార్డ్స్ లాంటి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే భారతదేశంలో ప్రజెంట్ ఎన్ని ప్రాచీన హోదా పొందినటువంటి లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయంటే పదకొండు రీసెంట్గా చేర్చినటువంటి ఐదు లాంగ్వేజెస్ ఏంటి అనేది ఈ ఐదు గుర్తుంచుకోవాలి ఇది మరాఠీ బెంగాలీ పాలి అదేవిధంగా ప్రాకృతం అస్సామి క్వశ్చన్ మనం ఎట్లా అడుగుతారంటే హిందీకి లేదు ఇక్కడ మనను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాం హిందీ మనం నేషనల్ లాంగ్వేజ
త్రీ ఫిఫ్టీ వన్ వరకు అధికార భాషల గురించి పేర్కొంటారు అనమాట రాజ్యాంగంలో ఈ ఆర్టికల్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రీవియస్లో అడిగిండు జనరల్గా మనకు ఎనిమిదో షెడ్యూల్లో ఎన్ని అధికార భాషలు ఉన్నాయి ఇరవై రెండు అధికార భాషలు ఉన్నాయి సో మనకు రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చే టైంకి ఎన్ని అధికార భాషలు ఉన్నాయి అనేది మీరు కింద కామెంట్ చేసేటం ప్రయత్నం చేయండి మనం ప్రీవియస్లో చాలాసార్లు బీటి చూసాం రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని వచ్చినాయి అంటే ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ పద్నాలుగు ఉండేది ఇప్పుడు ఇరవై రెండు అయినాయి ఆ మిగతాయి మనకు రాజ్యాంగంలో వివిధ రాజ్యాంగ సవరణల ద్వారా చేర్చాడు ఆ రాజ్యాంగంలో చేర్చినటువంటి ఆ సవరణలకు సంబంధించి కూడా మనకి ఎప్పటికీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు కనుక జాగ్రత్తగా వాటిని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది సో దీనిలో మనం ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ త్రీకి సంబంధించి ప్రాచీన భారతదేశం ఎక్కువగా ఉపయోగించేటువంటి దేవనగర లిపి ఏదైతే మనం హిందీ అంటాం కదా సో అది అధికార భాషగా కొనసాగుతుంది అది అడిగాడు ప్రీవియస్లో అధికార భాష గురించి తెలిపేటువంటి ఆర్టికల్ ఏంటంటే ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ అని చెప్పేసి గుర్తుంచుకోండి డైరెక్ట్గా బిట్ అడిగింది ప్రీవియస్లో దీనికి సంబంధించి సో ఇక్కడ అయితే అధికార భాష కమిషన్ ఏర్పాటు చేసే అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది రాష్ట్రపతికి ఉంటుంది ఇది కూడా ప్రీవియస్ బిట్ ఓకేనా సో అధికార భాష చట్టం అనేది మనకి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో వచ్చింది జనరల్గా పార్లమెంటరీ అధికార భాష కమిటీ అనేది నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో వచ్చింది సో అధికార భాష చట్టం అనేది నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో వచ్చింది ఇది గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ మనం కన్ఫ్యూజ్ చేసేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి అయితే ఇక్కడ ఈ మొత్తం దీనిలో ఉండే సభ్యులకు సంబంధించి కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి సభ్యులు మొత్తం ఇక్కడ ముప్పై మంది ఉంటారు ఓకేనా దీనిలో మనకి ఇరవై మంది వచ్చేసి లోక్సభ నుంచి ట్వంటీ ప్లస్ టెన్ ఇట్లా గుర్తుంచుకోండి ఇది లోక్సభ నుంచి వెళ్ళి ఇది వచ్చేసి రాజ్యసభ నుంచి అనమాట టెన్ మెంబర్స్ వచ్చేసి రాజ్యసభ నుంచి దీనిలో ఉంటే టోటల్గా ఈ కమిటీలో ఉండేటువంటి సభ్యుల సంఖ్య ఏంటి అని అడిగితే ముప్పై అని చెప్పేసి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే మనకు మౌలిక రాజ్యాంగంలో మీకు ఆల్రెడీ నేను స్టా క్వశ్చన్ కూడా అడిగాను స్టార్టింగ్లో మనకు ఫోర్టీన్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇవి ఎన్నైనా ఇరవై రెండు అయినాయి అయితే వివిధ లాంగ్వేజెస్ను దీనిలో మనకి ఎనిమిది షెడ్యూల్లో చేర్చారు కనుక ఆ చేర్చినటువంటి రాజ్యాంగ సవరణల మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు సో మనకు ఫస్ట్ ఇరవై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా సింధీ అనేటువంటి లాంగ్వేజెస్ని యాడ్ చేస్తారు దానిలో ఇది ప్రీవియస్ బిట్టే ఇక దాంతోపాటు ఇరవై ఒకటితో పాటుగా నెక్స్ట్ ఏది డెబ్బై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ డెబ్బై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా మనకు నైన్టీన్ నైంటీ టూలో ఇది ఈ ఇయర్స్ కూడా అడుగుతారండి నైన్టీన్ నైంటీ టూలో ఇది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో ఓకేనా ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక మూడు లాంగ్వేజెస్ని యాడ్ చేస్తారు ఇది కొంకాని మణిపూరి అదేవిధంగా నేపాలి అని చెప్పేసి ఈ మూడిని యాడ్ చేస్తారు ఇక నెక్స్ట్ మళ్ళీ లాస్ట్ టైం మనకు టూ థౌజండ్ త్రీలో మరో మరో నాలుగు లాంగ్వేజెస్ ఇక్కడ మనకు యాడ్ చేయడం జరిగింది అది వచ్చేసి మనకు బోడో డోగ్రి మైతాలి అండ్ అదేవిధంగా సంతాలి బీడిఎంఎస్ అని గుర్తుంచుకోండి ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది ఊరికే అడుగుతున్నాడు బీడిఎంఎస్ ఓకేనా బోడో డోగ్రి మైతాలి అదేవిధంగా ఎస్ అంటే సంతాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి ఇది వచ్చేసి మనకు తొంభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ సో ఇక్కడ గుర్తుంచుకున్నారు ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ సెవెంటీ టూ కలిపితే నైంటీ టూ అవుతుంది సో ఇట్లా గుర్తుంచుకోండి ఒక లాజిక్గా గుర్తుంచుకుంటే ప్రయత్నం చేయండి సో దీని మీద మనకు ప్రీవియస్లో చాలాసార్లు క్వశ్చన్ అడిగింది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకి ఇప్పుడు వార్తల్లో ఉంది అనుకో ఇంకా అడగడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ అంశం చూసినట్లయితే లోక్సభ స్పీకర్ ఆరు పార్లమెంటరీ కమిటీల నియామకం అంటూ తిరగవచ్చు సో మనకు లోక్సభ స్పీకర్ ఆరు పార్లమెంటరీ కమిటీలకు సంబంధించి వారి యొక్క కమిటీల యొక్క అధ్యక్షులు మనకు ఇది నియమించడం జరిగింది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ జనరల్గా మనకు పార్లమెంటరీ కమిటీలను కమిటీలకు సంబంధించి ఒక అధ్యక్షులను ఎవరు నామినేట్ చేస్తారంటే లోక్సభ స్పీకర్ నామినేట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే అతను వారికి సంబంధించి నియమించడం జరుగుతుంది ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి ప్రీవియస్లో అడిగిన బిట్టి కూడా సో జనరల్గా మనకు ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చినటువంటి పేర్లను గుర్తుంచుకోండి దాంతోపాటుగా కరెంట్ పాలిటీ కాకుండా కంటెంట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఉన్న కమిటీలకు సంబంధించి ప్రీవియస్లో చాలాసార్లు మనకు క్వశ్చన్స్ అడిగారు సో కమిటీల ద్వారా నియంత్రణ అని చెప్పేసి చూస్తాం మనం జనరల్గా పార్లమెంట్ కింద మనకు మూడు రకాల కమిటీలు ఉంటాయండి సో దానిలో ఒకటి ఏంటంటే ఆర్థిక కమిటీలు అని చెప్పి చూస్తాం ఇంకొకటి వచ్చేసి సాధారణ పాల పరిపాలన కమిటీలు అని చెప్పి చూస్తాం ఇంకోటి డిపార్ట్మెంటల్ స్టాండింగ్ కమిటీలు అని చెప్పి చూస్తాం సో ఈ కమిటీలు ఎలా ఉంటాయంటే సో పార్లమెంట్ సభ్యులే కమిటీలు దీనిలో సభ్యులుగా ఉంటారు దీనిలో మంత్రులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఈ వీటిలో సభ్యులు ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అది మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి సో కమిటీ యొక్క అధ్యక్షుల్ని స్పీకర్ చైర్పర్సన్గా నామినేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది మనకు ప్రీవియస్ బిట్ ఓకే ఇప్పుడు కూడా మనకి ఇక్కడ ఆరుగురు ఆరు పార్లమెంటరీ కమిటీలకు సంబంధించిన ఒక అధ్యక్షులను మనకు ఇప్పుడు స్పీకర్ నామినేట్ చేయడం జరిగింది అనమాట వీరి యొక్క పదవి కాలం వన్ ఇయర్ ఉంటుంది ఓకే ఇది కూడా గుర్తుంచుకోండి
సభ్యులు ఏ సభ నుంచి ఉంటారని అడుగుతాడు లేకుంటే అతి ప్రాచీనమైనటువంటి కమిటీ అని చెప్పేసి అడుగుతాడు ఇట్లా అడిగిన సందర్భాలని కనుక జాగ్రత్తగా అది గుర్తుంచుకుని ప్రజెంట్ ఇప్పుడు కేసీ వేణుగోపాల్ నియమించడం జరిగింది ఇక నెక్స్ట్ అంచనాల కమిటీ సంజయ్ జైస్వాల్ అనేటువంటి పర్సన్ అంచనాల కమిటీకి సంబంధించి మనకు నియమించడం జరిగింది దీన్నే మనం ఎస్టిమేట్ కమిటీ అని చెప్పేసి అంటాం ఓకేనా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో ఏర్పాటైనటువంటి సంఘం కమిటీ ఇది సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో జనరల్గా మనకు ఇది జాన్ మతాయి ఉన్నాడు కదా సో జాన్ మతాయి కమిటీ యొక్క సిఫార్సుల మేరకు దీన్ని నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో ఏర్పాటు చేశారు ఇది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో మనకు అధికారికంగా ఏర్పడింది ఇది కూడా ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి అయితే దీనిలో ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఈ ఎస్టిమేట్ కమిటీలో ఓన్లీ లోక్సభ మెంబర్సే ఉంటారు ఓకేనా టోటల్గా థర్టీ మెంబర్స్ ఉంటారు ఇది ప్రీవియస్ బిట్ దీనిలో రాజ్యసభ మెంబర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఉండరు అవుట్ ఆఫ్ థర్టీకి థర్టీకి మనకి ఇక్కడ లోక్సభ మెంబర్సే ఉంటారు ఈ కమిటీ చైర్మన్ కూడా మనకు స్పీకర్ నియమించడం జరుగుతుంది అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఇక నెక్స్ట్ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల కమిటీ సో ఈ మూడు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి మనకు తరచు పెట్టి అడుగుతుంటాడు సో దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ మనకు బైజయంత్ పాండ అనేటువంటి వ్యక్తిని మనకు స్పీకర్ నామినేట్ చేయడం జరిగింది సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు వికి సారీ వికే కృష్ణమీనం ఉన్నాడు కదా సో అతని యొక్క సిఫార్సుల మేరకు ఇది నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో దీన్ని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంట ప్రభుత్వ రంగ సారీ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల కమిటీని ఇది దీనిలో మనకు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ నుంచి ఏంటంటే ఇరవై రెండు మంది సభ్యులు ఉంటారు దీనిలో ఇరవై రెండు అంటే మనకి ఎట్లంటే ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చేసి లోక్సభ నుంచి ఏడుగురు వచ్చేసి రాజ్యసభ నుంచి ఉంటారు అన్నమాట ఇవి వీటికి సంబంధించి గుర్తుంచుకోండి ఇక నెక్స్ట్ ఇలా మిగతా చూసినట్లయితే ఓబీసీ సంక్షేమ కమిటీకి సంబంధించి గణేష్ సింగ్ను మనకు అపాయింట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ సంక్షేమ కమిటీకి సంబంధించి పగన్ సింగ్ కులస్తి అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇతన్ని అపాయింట్ చేశారు ఇంకా జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ అని ఉంటుంది ఇది ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఏదైతే లాభాదాయక పదవులు ఉంటాం కదా సో వాటిపైన కూడా ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తారు అక్కడ మన అత పర్సన్ చెప్పలేదు కానీ ఒక కమిటీ రాబోతున్నట్లు ఇక్కడ మనం ప్రకటించారు అనమాట ఇక్కడ మీరు ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సి ఏంటంటే ఈ మూడు కమిటీలకు సంబంధించినటువంటి ఈ పేర్లు గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కంటెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకా మనకు చాలా కమిటీలు ఉంటాయండి జనరల్ సాధారణ పరిపాలన కమిటీ అని చెప్పేసి చూస్తాం ఇవన్నీ మనకు ఆర్థిక పరమైన అనమాట ఇక సాధారణ పరిపాలన అంటే మహిళా సాధికారత పైన అని చెప్పేసి అంటే ఇక్కడ ఇవి 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 సా దాని కిందికి వస్తాయి ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఉన్నాయి చూసారా ఇవి ఏంటంటే మనకు పరిపాలనకు సంబంధించి అన్నమాట ఇది ఎస్సీ ఎస్టీ సంక్షేమ కమిటీ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం వీటిలో ముప్పై మంది సభ్యులు ఉంటారు దానిలో ఇరవై మంది లోక్సభ నుంచి పది మంది రాజ్యసభ నుంచి కూడా ఈ మనకి ఈ సంక్షేమ కమిటీలకు సంబంధించి అయితే ఉంటారు అనమాట ముఖ్యంగా ఈ మూడింట మీరు గుర్తించుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఇది కంటెంట్ పరంగా ఇంపార్టెంట్ పాలిటీ కంటెంట్ పరంగా ఇంపార్టెంట్ ఇక నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఆర్టికల్ త్రీ అనేది మనకు వార్తల్లో ఉందండి సో ఏ అంశాల పరంగా మనకు వార్తల్లో ఉందని చూద్దాం సో ఆర్టికల్ త్రీకి సంబంధించి మీరు కొంచెం ఎక్కువగా చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఇక్కడ మనకు రెండు అంశాల్లో ఆర్టికల్ త్రీ అనేది మనకు వార్తల్లో ఉంది ఒకటి వచ్చేసి కేరళ రాష్ట్ర పేరును కేరళంగా మార్చాలని చెప్పేసి రీసెంట్గా ఆ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ తీర్మానించడం జరిగింది అనమాట అయితే ఇక్కడ ఈ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ తీర్మానించి ఆ బిల్లును మనకు రాష్ట్రపతి యొక్క ముందస్తు అనుమతితోటి పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టవలసి అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే రాష్ట్రపతి యొక్క ముందస్తు అనుమతితోటే ఆ బిల్లు పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టి ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఆ బిల్లుకి కనుక ఆమోదం పొందితే అప్పుడు అది చేంజ్ కావడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి జనరల్గా మనకు రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ త్రీ గన్ త్రీ గురించి కనుక చూసినట్లయితే మనకు నూతన రాష్ట్రాలను ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది ఆర్టికల్ త్రీలో భాగంగా మనం చూస్తాం అంటే ఒక రాష్ట్రాన్ని రెండు భాగాలుగా విడగొట్టవచ్చు అంటే రెండు లేదా మూడు రాష్ట్రాలుగా దాన్ని డివైడ్ చేయవచ్చు మనం చూసాం ఏపీని ఇప్పుడు డివైడ్ చేసి మనకు తెలంగాణగా చేయడం జరిగింది ఇట్లా ఇది మనకు ఆర్టికల్ త్రీ ప్రకారం చూస్తాం ఇది మన ప్రీవియస్లో చాలాసార్లు అడిగింది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడింది కనుక ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆర్టికల్ త్రీ అనేటువంటిది సో మనకు రాష్ట్రాలను విడగొట్టి రెండు లేదా మూడు రాష్ట్రాలుగా కొత్త రాష్ట్రాలను ఏర్పాటు చేయవచ్చు అంటే ఒక రాష్ట్రం యొక్క విస్తీర్ణాన్ని పెంచవచ్చు ఒక రాష్ట్రం యొక్క విస్తీర్ణాన్ని తగ్గించేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది సరిహద్దులను మార్చవచ్చు అండ్ రాష్ట్రాల యొక్క పేర్లను మార్చే అధికారం ఉంటుంది ముఖ్యంగా మనం ఒరిస్సా పేరును ఒడిస్సాగా మార్చింది అది ఈ ఆర్టికల్ ప్రకారం అనమాట సో ఇది కూడా మనం ఎటువంటి గుర్తుంచుకోవాలి ఆర్టికల్ త్రీ ద్వారా రాజ్యాంగంలో పార్లమెంటుకు ఈ అధికారం అనేటువంటిది కల్పించడం జరిగింది అనమాట రాజ్యాంగం అయితే ఇది కంపల్సరీ ఎవరిది రాష్ట్రపతి యొక్క పూర్వ అనుమతితోటి ప్రవేశపెట్టాలి ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది కూడా మనం ప్రీవియస్ బిట్
స్టేట్ ఫామ్ చేయాలని చెప్పేసి ఫైట్ చేస్తున్నట్టు ఇది కూడా మనకు దీనికి సంబంధించింది ఆర్టికల్ త్రీ కిందకి వస్తుంది కనుక సో ఆర్టికల్ త్రీకి సంబంధించి మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి అంశాలను అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గుర్తుంచుకోండి సో ఆ రకంగా మనకు బిట్టుబడడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ త్రీకి సంబంధించి మనకు ఎక్కువ వార్తల్లో ఉంటుంది ఇంకా నెక్స్ట్ మనకు నూతన గవర్నర్గా తెలంగాణ నూతన గవర్నర్గా జిష్ణుదేవ్ శర్మ నియమితులు కావడం జరిగింది సో త్రిపుర రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి పర్సన్ ఇతను ఓకేనా గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ మనకు ఒక కోఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే త్రిపుర మాజీ ఇతను త్రిపురకు సంబంధించి ప్రజెంట్ ఎవరైతే గవర్నర్ చేస్తున్నట్టు ఇంద్రసేన రెడ్డి తెలంగాణ అవ్వడు అనమాట సో ఇప్పుడు మనకు నూతన గవర్నర్గా వచ్చినటువంటి జిష్ణుదేవ్ శర్మ త్రిపురకు సంబంధించిన అనమాట ఇక్కడ ఆపోజిట్ అని చెప్పేసి గుర్తుంచుకోండి ఈజీగా మీకు గుర్తుంటుంది సో త్రిపుర మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి కూడా ఇతను చేస్తాడు ఎవరు ఈ జిష్ణుదేవ్ శర్మ అనేటువంటి వర్మ ఇతను అక్కడ త్రిపురకు సంబంధించి మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి కూడా చేసినటువంటి పర్సన్ అనమాట అది కూడా గుర్తుంచుకోండి ఇంకా సిపి రాధాకృష్ణ మహారాష్ట్రకు బదిలీ కావడం జరిగింది అదేవిధంగా రమేష్ బైస్ అని తొలగించారు ఎక్కువగా వార్తలు నిలిచినటువంటి పర్సన్ ఇంక ఇతనే కాకుండా ఇంకా చాలామంది మన గవర్నర్లకు సంబంధించి చేంజెస్ చేశారు అనమాట నేను ఇక్కడ కొన్నింటిని మీకు ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే మనకు ఎక్కువగా వార్తల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల గురించి ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అది సిపి రాధాకృష్ణ మహారాష్ట్రకు బదిలయ్యారు అంటే జార్ఖండ్ నుంచి అదేవిధంగా మహారాష్ట్ర గవర్నర్ రమేష్ బైస్ని తొలగించడం జరిగింది అనమాట ఇంకా అదే కాకుండా ఈ హరిభూషణ్ సారీ హరి హరిభవన్ కిషన్ రావు అనేటువంటి వ్యక్తి రాజస్థాన్కి సంబంధించి కావచ్చు ఓం ప్రకాష్ మాథుర్ సిక్కింకి సంబంధించి ఇట్లా మనకు చాలామంది రాష్ట్రపతులకు సంబంధించి సారీ గవర్నర్లకు సంబంధించి చేంజ్ చేయడం జరిగింది రాష్ట్రపతి సో అది గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా ఇంకా అవే కాకుండా గవర్నర్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ అంశాలు చూడాలి గవర్నర్కి సంబంధించి చాలా వివాదాలు అనేటువంటి మనం చూస్తున్నాం సో వాటికి సంబంధించి మీకు లాస్ట్లో నేను చెప్తాను ఏ రాష్ట్రంలో ఆ వివాదాలు ఉన్నాయి అనేది కూడా ఒకసారి మనం చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం గవర్నర్ యొక్క అధికారాలు మీరు కంపల్సరీ చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఇంకా నెక్స్ట్ విషయంలో అయితే ప్రైవేట్ ఉద్యోగాల్లో డెబ్బై శాతం రిజర్వేషన్స్ కర్ణాటకలో చూడవచ్చు సో ప్రైవేట్ ఉద్యోగాల్లో ఆ స్థానికులకే డెబ్బై ఐదు శాతం రిజర్వేషన్స్ కల్పించాలని చెప్పేసి రీసెంట్గా కర్ణాటక మంత్రివర్గం అనేది ఆమోదించడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా సో ఐ థింక్ ఇది ఇటువంటి సంఘటన మనం లాస్ట్ మనం ఏది జనవరి నుంచి మీకు నేను జూన్ వరకు చెప్పినటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్లో కూడా చెప్పాను ఇది హర్యానా రాష్ట్రం కూడా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్స్ లోకల్స్కి ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఒక బిల్ తీసుకొచ్చింది కాకపోతే అక్కడ దాన్ని హైకోర్టు దాన్ని కొట్టివేసింది జనరల్గా ఇది పాసిబుల్ కాదన్నమాట ఇది ఏంటంటే మనకు ఫండమెంటల్ రైట్స్కి విరుద్ధంగా ఉంటుంది ఓకేనా మనకు ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ ప్రకారం ఏంటంటే స్థానికత బేస్ చేసుకొని రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడం అనేటువంటిది కుదరదు మనం ఆల్రెడీ ముల్కీ రూల్స్కి సంబంధించి కూడా చూస్తాం మన తెలంగాణ మూమెంట్లో భాగంగా సో ఇది ఏంటంటే ఇట్లా చేయడం కుదరదు జనరల్గా కర్ణాటక లాంటి దాని స్టేట్లో అక్కడ మనం బెంగళూరులో కనుక చూసినట్టయితే ఎక్కువగా ఐటీ సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళు ఆల్రెడీ దీనిపైన చాలా అపోజ్ చేస్తారనమాట ఎందుకంటే మేము వాళ్ళకి ఇష్టం అంటే ఎవరైతే స్కిల్ ఉన్నటువంటి పీపుల్ మేము తీసుకుంటాం కానీ లోకల్స్లో తీసుకోవాలంటే రూల్ ఏం లేదు అట్లయితే మేము ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతామని చెప్పేసి కూడా అక్కడ రాష్ట్రంతో వాళ్ళు మాట్లాడినట్టు తెలిసింది అనమాట అయితే వాళ్ళకి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఐటీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు చేసేది ఒక బిజినెస్ లాంటిది అనమాట జనరల్గా ఆర్టికల్ నైన్టీన్ కూడా ఇక్కడ మనకు ప్రస్తావన వస్తుంది ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ప్రకారం మనం ఏది వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి మనకు స్వేచ్ఛ ఉంది వ్యాపారంలో కూడా స్వేచ్ఛ అనేటువంటిది ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని కూడా ఇది వైలేట్ చేస్తుంది కనుక సో ఏదైతే మనకు ప్రైవేట్ కావచ్చు గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ ప్రభుత్వ రంగంలో యాభై శాతం రిజర్వేషన్ దాటద్దని ఇంద్రా సహాని కేసు ఉంది ఓకేనా ఇది కూడా వైలు కావద్దు అదేవిధంగా ప్రైవేట్లో కూడా రిజర్వేషన్స్ అనేటువంటి లోకల్స్కి ఇవ్వాలనేటువంటిది కూడా మనకు ప్రాథమిక హక్కులకు విరుద్ధమే అవుతాయని చెప్పేసి చాలా సందర్భాల్లో హైకోర్టు కావచ్చు సుప్రీం కోర్టు అనేటువంటి తీర్పులు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు కానీ ఇది పాసిబుల్ కాదు ఇక్కడ మనం కంటెంట్ గుర్తుంచుకోవాలి ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ ఇంకా దాంతోపాటు మీకు ఇంతకుముందు చెప్పిన హర్యానాలో మనకు క్రిమిల్ ఎయిర్ అనేటువంటి దానికి ఒక సీలింగ్ను పెంచారు అంతకుముందు సిక్స్ ల్యాక్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎయిట్ ల్యాక్స్ అనేది చేయడం జరిగింది క్రిమిల్ ఎయిర్ భవన్ అనేది మనం స్టార్టింగ్లో కూడా చూసాం ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గీకరణకు సంబంధించి అక్కడ దాన్ని కూడా నలుగురు ఇది ఆరుగురు జడ్ ఏడుగురు జడ్జ్ల ధర్మాసనంలో నలుగురు దానికి పాజిటివ్గా చెప్తారు అనమాట ఎస్సీ ఎస్టీలో కూడా ఈ క్రిమి లేర్ అనేటువంటి భావన తీసుకురావాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇది కూడా మనకు వార్తల్లో ఉంది ఇంకా నెక్స్ట్ మనకి ఏడు చూసినట్లయితే ఉపరాష్ట్రపతి తొలగింపు తీర్మానం ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి సో రీసెంట్గా మనకు జగదీప్ జగదీప్ ధన్కడ్ ఎవరైతే మనకు భారత ఉపరాష్ట్రపతిగా ఉన్నటువంటి
ఇంకా బి అనేటువంటిది ఏంటంటే ఉపరాష్ట్రపతి తొలగింపు విధానం గురించి తెలుస్తుంది అంటే ఇక్కడ సిక్స్టీ సెవెన్ బి అని మీనింగ్ వస్తుంది ఓకేనా సో దీనిలో ఏముంటుంది రాజ్యసభ ఒక తీర్మానం ద్వారా నిరపేక్ష మెజార్టీ తోటి ఓకేనా దీన్ని ఎఫిషియంట్ మెజార్టీ అని చెప్పేసి అంటారు సో దాని ద్వారానే ఉపరాష్ట్రపతిని తొలగించవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తారు అన్నమాట అంటే ఇది మొట్టమొదటిసారి బిల్లుని ఎక్కడ ప్రవేశపెట్టాలి రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టాలి ఇది బిట్ రూపంలో అడుగుతాడు ఓకేనా తర్వాత మళ్ళీ మనకు లోక్సభలో ఇది సాధారణ మెజారిటీ తోటి ఆమోదించాలి అంటే వన్ బై టూ సాధారణ అంటే వన్ బై టూ ప్లస్ వన్ అని చెప్పేసి అంటాం కదా ఈ మెజార్టీ తోటి మనకు ఆమోదించవలసి అయితే ఉంటుంది అన్నమాట సో ఈ తొలగింపు తీర్మానాన్ని ముందుగా మనకు రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టాలి తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టడానికి బిఫోర్ మనకు ఇది ఫోర్టీన్ డేస్ అనమాట ఓకేనా ఫోర్టీన్ డేస్ ముందుగా ఉపరాష్ట్రపతి దీనికి సంబంధించి నోటీస్ ఉపరాష్ట్రపతికి నోటీసులు జారీ చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే మనం రాష్ట్రపతి తొలగింపు సంబంధించి చూసినప్పుడు మహాభియోగ తీర్మానం అని చెప్పేసి చూస్తాం బట్ ఇక్కడ ఎటువంటి తీర్మానం ఉండదు అక్కడ కంపల్సరీ మహాభియోగ తీర్మానం అనే పేరుతోటి తొలగిస్తారు అండ్ తొలగించడానికి ముందు దానికి మద్దతు ఇచ్చేటువంటి సభ్యులు కూడా ఉంటారు అనమాట వన్ బై ఫోర్త్ మెంబర్స్ మద్దతు ఇవ్వాలి ఫోర్టీన్ డేస్ బిఫోరే కానీ ఇక్కడ ఇట్లా మద్దతు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదనమాట ఇట్లా ఇంతమంది మద్దతు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మనకు రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు సో బట్ రాష్ట్రపతికి మాత్రం ఫోర్టీన్ డేస్ ఇక్కడ మీరు ఇట్లా బై పెట్టుకుంటే ఇట్లా ఈజీగా గుర్తుంది ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ డేస్ అంటే మీరు ఇట్లా లైన్ పెడితే వన్ బై ఫోర్త్ వన్ బై ఫోర్త్ అక్కడ అనుమతించవలసి ఉంటుంది ఇది మనకు లాజిక్గా గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఓకే ఇది రాష్ట్రపతి సంబంధించి మహాభియోగ తీర్మానం ఇక్కడ మాత్రం అట్లా ఎంతమంది అనుమతించాలనేది ఏం లేదు కానీ కాకపోతే ఫోర్టీన్ డేస్ ముందు దానికి సంబంధించి ఉపరాష్ట్రపతికి నోటీసు జారీ చేయాల్సి అయితే ఉంటుంది అనమాట ఇప్పటి వరకు ఏ రాష్ట్రపతిని తొలగించలేదు యాక్చువల్గా మనకు సో అది ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ పైన మనకు బిట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి ఉపరాష్ట్రపతి యొక్క తొలగింపు తీర్మానం అండ్ రాష్ట్రపతి కూడా చూసుకున్నటువంటి ఐటమ్ చేయండి ఇంకా నెక్స్ట్ విషయంలో లడాక్ను ఆరో షెడ్యూల్లో చేర్చాలని డిమాండ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ జరగవచ్చు ఓకేనా సో మనకు అస్సాం త్రిపుర మిజోరం అనేటువంటి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనకు ఈ నాలుగు రాష్ట్రాలు అనేటువంటివి ఆరో షెడ్యూల్లో ఉన్నాయన్నమాట ఇది ప్రీవియస్లో చాలాసార్లు మనకు బిట్ అడిగిండు జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి ఇప్పుడు లడాక్ను కూడా దానిలో చేర్చాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నారు సో అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆరో షెడ్యూల్ అనేటువంటిది మనకు వార్తల్లో ఉంది కనుక ఒకసారి దీనికి సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ మీరు కంప్లీట్గా చదివేటం ప్రయత్నం చేయండి అయితే మనకు దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం రెస్పాండ్ అయింది ఎట్లా అంటే లడాక్ త్రీ సెవెంటీ వన్ లాంటి రక్షణ ఇస్తామని చెప్పేసి మనకు హోంమంత్రిత్వ శాఖ కూడా ప్రకటించడం జరిగిందంట హోంమంత్రి ప్రకటన చేస్తారు త్రీ సెవెంటీ వన్ అంటే మనకు త్రీ సెవెంటీ వన్ కింద కొన్ని ప్రత్యేక అధికారాలు ఇస్తారనమాట ఇది త్రీ సెవెంటీ వన్ మనకు ఫస్ట్ గుజరాత్ మహారాష్ట్రకి ఎట్లా అయితే ఇచ్చారో దీనిలో త్రీ సెవెంటీ వన్ అండ్ త్రీ సెవెంటీ వన్ ఏ అని చెప్పేసి ఇవి ఉంటాయి ఇవి చాలాసార్లు బిట్లు అడిగినండి ఏ ఏంటిది బి ఏంటిది సి ఏంటిది అని చెప్పేసి అడుగుతారు వీటిని ఏ వచ్చేసి మనకు నాగాల్యాండ్ ఓకేనా అండ్ బి వచ్చేసి అస్సాం అని చెప్పేసి సి వచ్చేసి మణిపూర్ అండ్ డి వచ్చేసి మనకు ఏపీ అండ్ తెలంగాణకు సంబంధించి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ వచ్చేసి ఇట్లా ఏది హిమాచల్ ప్రదేశ్ అదేవిధంగా సిక్కిం ఇట్లా వీటికి సంబంధించి మనం వరుసగా అప్ టు మనకి జే వరకు ఉంటే కర్ణాటక దాకా ఉంటుంది జే వచ్చేసి వీటిని మీరు గుర్తుంచుకోండి ఇంకా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మరొక అంశం ఏంటంటే సహకార సంఘాలు ఆర్టీఐ పరిధిలోకి రావు అంటూ మనకు మద్రాస్ హైకోర్టు రీసెంట్గా తీర్పుని ఇవ్వడం జరిగిందండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో ఆర్టీఐ పరిధి మనకు ఆర్టీఐ చట్టం ఇప్పుడు వచ్చింది టూ థౌసండ్ ఫైవ్ వచ్చింది అయితే దీని నుంచి ఇవి మినహాయింపు ఉంటాయని చెప్పేసి మనకు హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది ఎందుకంటే రీసెంట్గా అక్కడ ఈ సహకార సంఘాలకు సంబంధించినటువంటి రుణ వివరాలను వెల్లడించాలని చెప్పేసి ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే మనకు సమాచార కమిషన్ అనేటువంటిది అక్కడ ఆదేశాలు జారీ చేసింది అనమాట సో దానికి సంబంధించి అక్కడ కోర్టులో కేసు ఇస్తే మద్రాస్ హైకోర్టు దీన్ని కొట్టివేసింది యాక్చువల్గా ఓకేనా సహకార సంఘాలకు దీనికి మినహాయింపు ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అనమాట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఇది సహకార సంఘాల పరిధిలోకి రాదు ఓకే ఇక్కడ సహకార సంఘాలు ఎప్పుడు మనకు నైంటీ సెవెంత్ అమైన్మెంట్ ద్వారా తొంభై ఏడవ రాజ్యాంగా సవరణ ద్వారా మనకు వీటిని రాజ్యాంగంలోకి తీసుకురావడం జరిగింది రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తి ఇచ్చారు వీటికి మనకి ఇది నైన్త్ బీలో ఉంటాయి ఇవి ఓకే నైన్త్ బీలో వీటికి సంబంధించి ఉంటాయి ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ త్రీ ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ త్రీ జెడ్ హెచ్ జెడ్ హెచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే జెడ్ టీ వరకు ఉంటాయి జెడ్ టీ సో ఇది మనకు ఇప్పుడు వార్తలో ఉంది కనుక ఈ అంశాలను కూడా మీరు కొంచెం డెప్ డెప్త్గా చూసేటువంటి ఐటమ్ చేయండి ఓకేనా ఇవి మనకి ఇప్పుడు వార్తల్లో ఉన్నటువంటి మేజర్ అంశాలు ఇంకా చాలా అంశాలు ఎప్పటికీ మనకు కొంత రిపీట్ అవుతుంటాయి ఇవి ఎప్పటికీ వార్తల్లో 
ఉద్యోగాలు ఇది సారీ స్థానికులకే ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ చెప్పాను కదా సో ఇది మనకు అక్కడ ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంది కనుక దీనికి సంబంధించి మీరు కంప్లీట్గా చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ మనకి ఏదో రకంగా ఎప్పటికీ వార్తల్లో ఉంటుందండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంతకుముందు మనం చూసినట్లు ఏది ఏది వ్యాపారం చేసుకున్నటువంటి స్వేచ్ఛ దానికి సంబంధించి కావచ్చు అండ్ పత్రికా స్వేచ్ఛకు సంబంధించి కావచ్చు ఇవి ఎక్కువ మనకు వార్తల్లో ఉంటాయి గుర్తుంచుకోండి ఆర్టికల్ నైన్టీన్ మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సమాచార హక్కు పరిధిలోకి ఇంతకుముందు మనం సహకార వ్యవస్థ రావు అని చెప్పేసి చూసాం కదా అది కావచ్చు ఇంకా చాలా అంశాలు సిబిఐకి కూడా కొన్ని మినహాయింపులు ఉంటాయని చెప్పేసి రీసెంట్గా ఒక రాష్ట్రంలో వీటికి సంబంధించి మనం ప్రస్తావించడం జరిగింది అనమాట ఆర్టీఐకి సంబంధించి మనం ఇంతకుముందు చూసాం సో ఆర్టికల్ నైన్టీన్ కూడా కంప్లీట్ చూడండి దానిలో ఉన్నటువంటి చాలా ఏబిసిడి అని చెప్పేసి చాలా ఉంటాయి అవన్నీ మీరు చూడండి ఇక ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ కూడా మనకి ఏదో రకంగా వార్తల్లో ఉంటుంది సో రీసెంట్గా మనకు ఇది ఏ రాష్ట్రం అంటే ఒక రాష్ట్రంలో ఆర్టీఐ మనకు ఆర్ ఇది రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ ఉంది కదా సో రెండు వేల తొమ్మిదిలో వచ్చినటువంటి ఈ యాక్ట్కి సంబంధించి కూడా మనకు రీసెంట్గా వార్తల్లో ఉందన్నమాట ఇది మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే అక్కడ ప్రైవేట్ జనరల్గా మనకు ఈ రెండు వేల తొమ్మిదిలో తీసుకొచ్చినటువంటి విద్యా హక్కు చట్టంలో ఏముంటుందంటే ఇరవై శాతం ఆర్థికంగా వెనుకబడినటువంటి వాళ్ళకు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో కూడా వాళ్ళకి సీట్లు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఒక రూల్ ఉంటుంది అనమాట అయితే ఇది అవసరం లేదని చెప్పేసి అక్కడ ఒక చట్టం తీసుకొచ్చింది ఇది మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాకపోతే ఆ చట్టాన్ని మనకు అక్కడ ఉన్నటువంటి హైకోర్టు రీసెంట్గా కొట్టి వేసింది కనుక ట్వంటీ వన్ ఏ మనకు విద్యా హక్కు చట్టం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి రీసెంట్గా మనకు గ్రూప్ వన్లో కూడా అడిగారు దీని మీద సో ప్రతిసారి బిట్టుబడుతుంది దీన్ని మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తించుకోండి ఇక్కడ మనకి ఎన్ఈపీ ట్వంటీ ట్వంటీ కావచ్చు ఎన్ఈపీ ట్వంటీ ట్వంటీ మీద క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు విద్యా హక్కు చట్టం మీద క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ఈ రెండు లెక్కలు ఏదైనా ఒకటి కంపల్సరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు జాగ్రత్తగా అంశాలు చదవండి ఇక ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ మత స్వేచ్ఛకు సంబంధించి మనకి ఎప్పటికీ వార్తల్లో ఉండేటువంటి అంశాల్లో పాలిటీలో ఇది ఎప్పటికీ ఉంటుంది మీకు ఓకేనా మత స్వేచ్ఛ అనేటువంటి ఎందుకంటే మనది ఇక్కడ మతాల పరంగా కావచ్చు అండ్ వీటి పరంగా ఎక్కువ మనం అల్లర్లు జరుగుతున్నటువంటి సందర్భాలు వార్తల్లో చూస్తుంటాం అనమాట సో దీనికి సంబంధించి కూడా మనకు రీసెంట్గా మనకి ఇది మత మార్పిడులకు సంబంధించినటువంటి చట్టాన్ని కూడా ఇది యూపీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది ఓకేనా యూపీ అంటే అంతకుముందే ఉండదు దీన్ని ఇప్పుడు కొంచెం స్ట్రెంగ్తన్ చేసింది అనమాట టెన్ ఇయర్స్ వరకు శిక్ష విధించడం అండ్ బలవంతం మత మార్పులు చేయకూడదని చెప్పేసి కూడా యూపీ గవర్నమెంట్ దీనికి సంబంధించి ఒక రూల్ తీసుకువచ్చింది సో అంటే ఇక్కడ అవి అడగకపోవచ్చు వీటికి సంబంధించినట్టు వాటిపైన కంటెంట్ ఎక్కువ అడుగుతాడు అందుకనే వాటిని గుర్తుంచుకోండి ఇక ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫోర్ మీకు తెలిసినట్టు నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్లో చాలాసార్లు చెప్పాను మనకి యూసీసీ ఏదైతే మనకు వీటి యొక్క అమలును తీసుకోవచ్చు యూసీసీ అమలును మనకు రీసెంట్గా ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ద్వారా ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనకు దీన్ని అమలు చేయడం జరిగింది సో అంతకుముందు మనకు గోవాలో ఆల్రెడీ యూసీసీ ఉంది సో బట్ ఇప్పుడు స్వాతంత్రం తర్వాత ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫోర్ ప్రకారం ఏర్పాటు చేసింది మాత్రం ఉత్తరాఖండ్ అని చెప్పేసి గుర్తుంచుకోండి ఇక నెక్స్ట్ గవర్నర్ యొక్క వివాదాలు ఈ గవర్నర్ యొక్క వివాదాలు మనం చాలా చూస్తున్నాం చాలా అంశాల పరంగా మనకు గవర్నర్ రీసెంట్గా కేరళ గవర్నర్ కావచ్చు తమిళనాడు గవర్నర్ కావచ్చు ఇంకా లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఢిల్లీకి సంబంధించినటువంటి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ విషయంలో కూడా ఎక్కువ వార్తల్లో ఉంటుంది కనుక ఈ వివాదాలకు సంబంధించిన గవర్నర్ సంబంధించిన అంశాలు చూసుకోండి ఇక పదహారో ఆర్థిక సంఘం అనేది మనకు ఆల్రెడీ మీకు నేను ఇది జనవరి టు జూన్ చెప్పేటప్పుడు పదహారు ఆర్థిక సంఘం సంబంధించి కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మరొకసారి దీన్ని మీరు రివిజన్ చేసుకోండి కంపల్సరీ బిట్టి కన్సిల్ ఎక్స్పర్ట్ చేయవచ్చు ఇక ఎన్నికల సంఘం ఈసారి మనకి ఎన్నికలు పద్దెనిమిదవ లోక్సభ ఎన్నికలు జరిగాయి కనుక మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ పార్ట్లో వాటికి సంబంధించి చెప్పాను అండ్ ఎన్నికలకు సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్స్ కావచ్చు అండ్ సబ్జెక్ట్ పరంగా కంప్లీట్ చేసుకోండి ఇక పార్టీ ఫిర్యాంపులు కూడా మనకి ఎక్కువ వార్తలు ఉంటున్న అంశం పార్టీ ఫిర్యాంపులకు సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ చదవండి మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీసెంట్గా మనకు తెలంగాణలో కూడా చాలా వివాదమైనటువంటి సంఘటన పార్టీ ఫిర్యాంపులకు సంబంధించి సో దీనికి సంబంధించి స్పీకర్కి ఎటువంటి అధికారాలు ఉంటాయి అండ్ ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకొక పార్టీకి చేంజ్ అయితే ఎటువంటి పరిణామాలు ఉంటాయి అనేటువంటి దానిపైన మీరు కొంచెం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంశాల మీద కంపల్సరీ మనం మూడు నుంచి నాలుగు బిట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు అండి పాలిటీ పరంగా మీరు వీటిని కొంచెం డెప్త్గా చదివేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా నేను ఆల్రెడీ ఎక్కువ వార్తలు ఉన్నటువంటి అంశాల గురించి మీకు రెండు వీడియోస్లో చెప్పడం జరిగింది ఇది మనకు కరెంట్ పాలిటీకి సంబంధించి సో నెక్స్ట్ నేను మరొక అంశానికి సంబంధించి మేము ముందుకు సిక్స్ మంత్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ తీసుకొచ్చేటువంటి